Ce sont les victimes d'un conflit qui leur était étranger. 298 personnes ont perdu la vie dans ce qui était autrefois un champ, aujourd'hui un terrain de guerre aux mains des pro-russes. À plusieurs milliers de kilomètres, les familles peuvent reconnaître des valises ou des jouets en attendant désespérément les corps. 23 et 22 ans. Ils reposent là-bas, allongés sur le sol quelque part. Je ne sais pas où ils sont. Je veux des funérailles, je veux organiser des obsèques, je ne peux pas. Monsieur Poutine, renvoyez mes enfants à la maison. Les familles assistent impuissantes à ces images incroyables d'un site non sécurisé où simples civils et combattants pro-russes se promènent parmi débris et restes humains. Les fidèles du Kremlin auraient déjà récupéré des preuves, des corps et contrôlent fermement les accès. Dans ces conditions, le recueillement sur place est compromis. À cause de l'environnement chaotique dans cette partie de l'Ukraine, je ne pense pas que les familles pourront y aller à court terme. Rien que de donner l'accès aux enquêteurs et protéger la zone du crash est difficile. La pression augmente depuis hier sur Moscou. François Hollande, Angela Merkel et David Cameron ont exhorté Vladimir Poutine à obtenir le libre et total accès pour les enquêteurs au site du crash.